Leeg hart. Deze week is de Haarlem 105 dichter Van Houten. Schrijver zit bij Van Houten in zijn genen. Zijn moeder schreef namelijk al van jongs af aan kinderverhalen en gedichten. Dit leerde ze Van Houten ook. In 1995 begon hij met het schrijven van gedichten op muziek. Meerdere dichtbundels zijn uitgekomen en zijn meest recente is Ruig en Berucht. Als een echte mug mag hij niet ontbreken als Haarlem 105 dichter. Van Houten, waarom ben je ooit begonnen met het schrijven van gedichten? Hele mooie dingen uh, mogen, mogen doen, uh, van optredens en, en uh, ook voor het uh, Koninklijk Huis uh, mogen voordragen. Dus dat was echt wel, uh, ja. Ik heb natuurlijk zoveel uh, 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 teksten op audio, maar die teksten heb ik nog, dus laat ik die eens bundelen. En ja, daar is dus uh, uiteindelijk rij geen beruchten uh, uitgekomen. Tof. En waarom heb je opgegeven om Haarlem 105 dichter te worden? Uh, nou, ik heb me opgegeven omdat ik het, uh, ja, vind dat, dat Haarlem heeft sowieso een, 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 een dichter nodig heeft. Zeker in deze tijd van leven waarin er heel veel uh, verdeeldheid is tussen mensen, denk ik dat uh, ja, gedichten en tekst toch een, uh, een verbindende factor zijn voor, uh, voor, de, ja, voor, de, voor de samenleving. Net even dat stukje uh, afleiding en ja, daar zou ik een hele leuke bijdrage aan willen leveren om dat in woord, maar ook in beeld uh, uh, dat te combineren en dat terug te geven aan de stad. Oké, okay. en heb je nog tips voor mensen die thuis uh, willen schrijven maar niet weten hoe dat aan te pakken? Kijk naar wat, wat, je, wat je aanspreekt om, om, om te gaan schrijven. Uh, het hoeft helemaal niet veel te zijn, het kan, het kan al zijn dat je over je, over je kat uh, iets, iets schrijft, maar het kan ook zijn over iets wat je in de maatschappij uh, ja, wil, wil aankaarten. Dus het kan van heel klein tot heel groot en, en ja, uh, pak de pen en papier en, en ja, laat, je, laat je fantasie de vrije loop. Ja, en waar gaat je gedicht over? Nou, mijn huidige gedicht uh, die gaat over uh, een uh, oude dame die uh, al uh, heel lang uh, in het midden van, uh, van Haarlem staat, oftewel uh, de V&D. En uh, ja, de V&D is de V&D natuurlijk niet meer. En, maar ja, ik heb er wel herinneringen aan en uh, generaties na mij en generaties voor mij hebben daar natuurlijk ook herinneringen aan van dat ja, de V&D natuurlijk net uh, uh, daar, daar, daar was. Dus ja, daar, daar heb ik me laten inspireren. Dan gaan we nu luisteren naar Leeghart van Van Houten. Leeghart. Ze is en was eens mooi in een druk winkelhart. Een klasse apart voorzien van een mooie jas van glas in lood. Art deco in de stijl van de Amsterdamse school en nieuwe zakelijkheid. Acht verdiepingen en twee kelders. Het warenhuis was ons thuis. Benoemd door het Rijk als monument. Rijk tot 2015 en ze ging failliet. Ze raakte in de war. Alles lag her en der. Een wanorde waarin ze leefde. Haar klassen verdwenen. Ze oogde meer als een uitgewoonde kringloopwinkel. Vroeger bezocht ik haar graag. Omhoog met de roltrap. Hamburgers en cola op het dak. Voor films en muziek naar de kelder. Dame V&D werd toen Miss Hudson's B. Nu, het is niks meer nee. Men doet er niks meer mee. Grote Houtstraat 70 wordt binnenkort 87 jaar. Een visioen met een troosteloos pensioen. Lopen maar heen, denk aan onze mooie tijden. VND Haarlem, vaarwel. Ja.